சனி சொல்ல கட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் விவாத மனித நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் நாமக்கல்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரினிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு தனியார் பள்ளியில பத்தாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய அம்பிகானந்தன் அப்படிங்கிற மாணவன் இன்னைக்கு ஹாஸ்டல்ல இருந்து அவன் படிக்கிற அந்த வகுப்பறைக்கு போய் தூக்கப்பட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான் இந்த மாணவனுடைய தற்கொலைக்கு காரணமா பள்ளி தரப்புலையும் காவல்துறை தரப்புலையும் சொல்லப்படுற விஷயம் அந்த மாணவனை ஹாஸ்டல்ல இருந்த மாணவனை பேரண்ட்ஸ் பாக்குறதுக்காக வரவே இல்லை ரெண்டு மூணு வாரமா வரல அதனால மன உடஞ்சி அவன் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தரப்புல சொல்லிட்டு இருக்காங்க உண்மையான காரணம் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் வெளிப்படையா தெரிய வரல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இன்னைக்கு அம்பிகானந்தனா இருந்தா கூட இதுக்கு முன்னாடி பல தற்கொலைகள் இது போல தனியார் பள்ளிகள்ல அதுவும் அந்த ரெசிடென்சியல் தங்கி படிக்கக்கூடிய பள்ளிகள்ல தற்கொலை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தொடர் கதையா இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது இதுக்கு வந்து காரணமா வந்து மாணவர்கள் மேல திணிக்கப்படுற இந்த மார்க்குக்காக திணிக்கப்படுற கட்டாய பனிச்சுமை அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் சொல்லப்பட்டாலுமே கூட பெற்றோர்கள் தொடர்ந்து தனியார் பள்ளியை ஏன் நாடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இந்த நேரத்தில் இருந்திருக்குது அதாவது அரசு பள்ளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதை அந்த அளவுக்கு தரம் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாமே இந்த நேரத்தில் இருந்திருக்குது இதை பற்றி தான் இன்றைய விவாத மனிதச்சில் பேசிருக்கோம் விவாதத்தில் நம்மோடு பங்கேற்பதற்காக கல்லூரி பேராசிரியர் காயத்ரி வணக்கம் காயத்ரி மதிப்பெண்ணை நோக்கி தானே உங்களை போன்ற பெற்றோர்கள் எல்லாருமே அதை நோக்கி தானே ஓடுறீங்க உங்க பிள்ளைகள் மேல உங்களோட திணிப்புகள் எல்லாமே அதை நோக்கி தான் மார்க்கிங் சிஸ்டம் தப்புன்னு இப்ப வரைக்கும் சொல்லவே முடியாது எப்படி ஒரு பையனையோ ஒரு பொண்ணையோ இவாலுவேட் பண்ணுவீங்க இந்த சிஸ்டம் இன்னைக்கு வந்த சிஸ்டம் இல்ல எயிட்டீன் பிப்டி செவன்ல சவுத் இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கும்பகோணத்துல தான் ஒரு காலேஜ் வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் மும்பை கொல்கட்டா எல்லாத்துலயுமே வந்தது மால்கம் ஆதிசேஷையா நைன்டீன் செவன்டி செவன்ல வைஸ் சான்சலரா இருக்கும் பொழுது இந்த செமஸ்டர் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் மார்க் சிஸ்டம் இது எல்லாமே கொண்டு வராங்க இவ்வளவு சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க இந்த மார்க் சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வேணா நம்ம பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல ஒன் டு ஹண்ட்ரட்னு இருக்கலாம் ஒரு மாணவனை எப்படி இவாலுவேட் பண்ணுவீங்க இன்னைக்கும் வளர்ந்த நாடுகளை தான் நம்ம எல்லா விஷயத்திலயுமே பாக்குறோம் அந்த வளர்ந்த நீங்க சார் இந்த வளர்ந்த நாடுகள் நம்ம பாக்குறோம் இன்னைக்கும் யூகேலயும் எடுத்துக்கோங்க யூஎஸ்லயும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டில எப்படி மார்க் கொடுக்குறாங்க அங்க எங்க தெரியுமா நம்ம வித்தியாசப்படுறோம் இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் நமக்கு மார்க் இருக்கு மார்க் சிஸ்டம் இருக்கு அடுத்த மார்க்கிங் சிஸ்டம் என்ஆர்ஐனா வேற மார்க்கிங் வேற பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் ஆனா யூகேல அப்படி கிடையாது அங்க உள்ள மார்க்கிங் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் ஒன்னு போல எக்ஸாம் எழுதினா ஹையஸ்ட் மார்க் யாருக்கோ அவங்களுக்கு தான் இன்னைக்கும் அந்த சிஸ்டம் அப்படிதான் இருக்கு இவாலுவேஷன் அப்படிங்கறது டீச்சிங் ஒரு மெத்தடுனா இவாலுவேஷன் வேற ஒரு விதம் இதுல இருக்கிற மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்காக தான் மார்க்கிங் சிஸ்டம்ல இருந்து கிரேடிங் சிஸ்டம் நீங்க வந்து உங்க பையன் வந்து நூறு மார்க் வாங்கணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க அதே போல இவரும் எதிர்பார்க்கிறாரு ரெண்டு பேரும் இது வந்து உங்களோட எதிர்பார்ப்புகளை வந்து பையன் மேல திணிக்கும் போது இப்ப அங்கதான் பிரச்சனை அந்த விஷயத்துல நான் சார் சொன்னதை எக்ஸப்ட் பண்ணிப்பேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா பெற்றோர்களுக்கு வந்து அதாவதுங்க மனுஷன் நம்ம நம்மளா வாழ்றதுக்கு பிரச்சனை இல்ல அடுத்தவங்க மாதிரி நம்ம வாழணும்னு நினைக்கும் பொழுதுதான் பிரச்சனை வருது எய்த்த வீட்டு பையன் ஆயிரத்தி நூறு மார்க் எடுத்துட்டான் அவனை விட பத்து மார்க்காவது நீ ஜாஸ்தி எடுத்து காமிக்கணும் அப்ப அதுக்கு என்னெல்லாம் நான் பண்ணணுமோ அவ்வளவு பண்ணுவேன் ஏங்க அந்த கோழி பண்ணையில கொண்டு போய் நாமக்கல்ல சேர்க்கணும் அப்ப அதுக்கு வந்து எந்த பள்ளிக்கூடமும் நீ உன் பிள்ளைய என்கிட்ட தான் சேர்க்கணும்னு கைய பிடிச்சு இழுத்துன்னு வந்து சேர்க்கறது இல்ல அத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நான் அப்ப நான் தான் நினைக்கிறேன் இந்த பள்ளிக்கூடத்துல போட்டாதான் டாப்ல வர முடியும்னு அப்போ பிரச்சனை எங்க ஆரம்பிக்குது பெற்றோர் ஆகிய இண்டிவிஜுவல் கிட்ட ஆரம்பிக்குதா பள்ளிக்கூடத்துல ஆரம்பிக்க செல்போன் வந்த பிறகு நிறைய பிள்ளைங்க அதனால சீரழிவை நோக்கி பயணிக்கிறாங்க ஒரு வாரத்துல ரெண்டு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் கொடுப்பாங்க கண்காணிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா அது வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு ஜெயிலுக்கு இணையா இருக்குது அப்படிங்கிறதா எல்லா உயிருக்கும் அரசு பொறுப்பு சார் தனி மனிதன் பொறுப்பு நீங்க பொறுப்பு நான் பொறுப்பு அந்த பள்ளி நிர்வாகம் பொறுப்பு எல்லாரும் பொறுப்பு 
பட் பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்ற இடத்துல முடிவெடுக்கிற விஷயத்துல எப்பயுமே அரசாங்கம் தான் இருக்கு ஒரு தொடர்ந்து நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மட்டும் இந்த பிரச்சனை நடக்குதா ஏன் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரியை போட்டு அதற்கான விஷயங்களை அவங்க ஆராயலாம் ஆராய்ஞ்சாங்களா இது வரைக்கும் கிடையாது இந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி இப்ப பேசுவோம் இதை விட நாளைக்கு வேற ஒரு பிரச்சனை வந்துடும் நாமக்கல் சொல்றீங்கல்ல இந்த நாமக்கல்ல நோக்கி எல்லாரும் போகிறதுக்கு ஒரு காரணமே இந்த நீட் எக்ஸாம் வர்றதுக்கு முன்னால வரைக்கும் எப்படியோ ஹையஸ்ட் மார்க் கொண்டு வந்துருவாங்க நம்ம வந்து கவுன்சிலிங்ல வந்து மெடிக்கல் சீட் கிடைச்சிடும் அந்த மார்க் தேவை மட்டும்தான் <laughs> தேவை <laughs> 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 இப்போ அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வரும்போது அவங்களால எதிர்கொள்ள முடியல இந்த தனியார் பள்ளிகளை நோக்கி எல்லாரும் போறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பண்ணக்கூடிய ட்ரைனிங்கும் கோச்சிங்கும் அங்க குடுக்கறாங்க இருந்து போன வருஷத்துல இருந்து அரசு பள்ளிகளையும் ஆரம்பிச்சிருக்கா சொல்றாங்க அதோடைய ரிசல்ட் இந்த வருஷம் தான் தெரியும் நமக்கு ஏன்னா நம்ம முதல்ல இந்த சிஸ்டம் வந்து சமச்சீர் கல்வின்ற பேர்ல கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டோம் சொல்லுங்க <laughs> என்னோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வேற நான் சமஸ்கிருத் கல்வியில படிச்சிருக்கேன் சிபிஎஸ்சி ல இருந்து நீங்க வந்து மொத்த கொஸ்டின் சிபிஎஸ்சி வந்து பிரிப்பர் பண்ணி கேட்பீங்க நான் நான் படிக்காத சப்ஜெக்ட்ல நான் வந்து மார்க் வந்து எப்படி நான் எடுக்க முடியும் ஒண்ணு நீங்க சொன்னீங்க இப்ப நாமக்கல்ல எல்லாம் பள்ளி எல்லாம் அடிபட்டு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க இந்த சப்ஜெக்ட்ல தான் நான் வந்து அவனுக்கு வந்து கேள்வி கேட்க போறேன்னா அதையும் மக்கப் பண்ணி அதுலயும் பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துருவான் தமிழ்நாட்டுல வந்து படிக்கிறதுக்கு பசங்க வந்து இந்தியாவிலே இந்தியாவிலே மெடிக்கல்ல இருக்கு நம்பர் ஒண்ணு தமிழ்நாடு முடிக்கிறேன் தமிழ்நாட்டுல இல்லைங்க நம்ம இந்தியாவிலேயே வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற டாக்டர்ஸ் தான் நம்பர் ஒன்னு வேர்ல்டு லெவல் நம்ம அதிகமான மெடிக்கல் காலேஜ் தமிழ்நாட்டுல தான் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கோம் இப்போ மாணவர்கள் எல்லாம் ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கிற பசங்க எல்லாமே வந்து அடுத்ததா வந்து போறதெல்லாம் பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிக்கிறவங்க எல்லாம் தேடி ஓடி போறது வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கொடுங்க கவர்மெண்ட் காலேஜ் கொடுங்க படிக்கிற பையனை தூக்கி வந்து நீ வந்து முதல்ல நீ அரசாங்க பள்ளியில படி நீ அரசாங்க பள்ளியில படிச்ச பையனுக்கு தான் நீங்க <laughs> 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 அமல்படுத்தியிருந்தா <laughs> 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 ஒரு அரசாங்க பள்ளியில நீங்க தனியார் பள்ளிகளுக்கு வந்து அதை வந்து மணி மேக்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷனா மாத்திட்டாங்க ஆகையினாலதான் வந்து அரசாங்க பள்ளியில நெக்லெக்ட் பண்றதுக்கோ இப்ப அரசாங்க அரசியல் இருக்கிறவங்க பெற்றோரை பொறுத்த வரைக்கும் அரசு பள்ளிகள் மேல நம்பிக்கை இழந்துட்டாங்களா பெற்றோர்கள் எல்லாரும் சொல்ல முடியும் அரசு பள்ளிகள் இப்போ லட்சக்கணக்கான மக்கள் படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க 
அந்த கட்டமைப்பு வசதி விளம்பரங்களை நம்பி தான் தனியார் பள்ளிக்கு போறாங்க வசதி படுத்தல் அது ஒரு பக்கம் அரசு பள்ளிகள் தனியார் பள்ளிகள் நாங்க போன வருஷம் அரசாங்கமே விளம்பரம் பண்ணாங்க சார் அரசு பள்ளிக்கு வாங்க வாங்கன்னு என்ன <laughs> 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 ஆங்கில வழி கல்வி முறை அரசு பள்ளி இதுவரை கிடையாது புதுசா கொண்டு வந்து வரும <laughs> 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 பெற்றோருக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு அவங்களுக்கு யோசிக்கிற தன்மை இருக்கு இது சிறந்ததா இது சிறந்ததா அப்படின்னு நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்களே ஆனா உங்க கூட பாருங்க தனியார் பள்ளியில படிக்கும் இதுதான் இன்னைக்கு சாபக்கேடு இவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க நீங்க தனியார் அரசாங்க பள்ளி ஆதரித்து பேசுறவங்க குழந்தை எங்க படிக்குது ஏன் நீங்க அப்படி சேர்க்கணும் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டா நீங்க <laughs> 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 யாரையும் ஏமாற்றியதில்லை அதற்கான பலனை இன்று வந்து தமிழ்நாட்டில் அதுக்கு அதுக்கு சில பேரை காவு கொடுத்ததா ஆகணுமா அதுக்கு சில பேரை காவு கொடுத்ததா ஆகணுமா அனிதா வந்து அனிதா வந்து எந்த ஸ்கூல் கூட போய் தற்கொலை பண்ணிக்கல ஸ்கூல்ல தற்கொலை பண்ணிக்கிறவங்க பத்தி மட்டும் பேசுவாங்க ஸ்கூல்ல தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த இண்டிவிஜுவல் கேஸுக்கு அவங்க அப்பா அம்மாவே எழுதி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இந்த தற்கொலைக்கும் அதுக்கு சொல்லிட்டாங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நாமக்கல்லில் இதுபோல் இருக்கிற தனியார் பள்ளிகளை அரசாங்கம் கண்காணிக்க வேண்டும் அதற்காக ஒரு குழு ஏற்படுத்த வேண்டும் அவர் சொல்றது போல அரசாங்க கண்காணிச்சு ஒரு குழுவை போட்டு அதிகாரி உண்மை வெளியில வந்துருமா சார் இனிமேல அரசாங்க இருங்க இருங்க அரசாங்க பள்ளியில படிக்கிற குழந்தைகள் மட்டும் தான் இனிமேல் அரசு வேலை அரசாங்க பள்ளியில படிக்கிற குழந்தைகள் மட்டும் தான் இனிமேல் வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிப்பா ஒரு சட்டத்தை போடணும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த தனியார் பள்ளிகளை நோக்கி ஓடுறவங்க குறைவாங்க குறை குறைஞ்சிட்டு அரசாங்கத்தை நோக்கி வருவாங்க அப்ப ஒரு கோர்ட் உத்தரவே இருக்கு அரசாங்கத்தில் வேலை செய்தவர்கள் அரசு பள்ளியில் தான் சேர்க்க வேண்டும் என்று ஆசிரியர்கள் <laughs> 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 
அரசு மதிப்பெண்கள் மட்டுமே எல்லா மாற்றத்தையும் கொண்டு வந்துருமா நிச்சயமா மதிப்பெண் அப்படிங்கிறது சகோதரி பேராசிரியர் பேசும்போது சொன்னாங்க வேல்யூ எப்படி தான் எஸ்டிமேட் பண்றது எப்படி வேல்யூ பண்றது மார்க்னு ஒன்று வேணாமா யூகே யூஎஸ் கம்பேர் பண்ணாங்க தயவுசெய்து சகோதரிக்கும் பார்க்குற பார்வையாளர்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் யூகே யூஎஸ்ல எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னா அங்கேயும் வேல்யூவேஷன் இருக்கு மார்க் இருக்கு ஆனா ப்ராக்டிக்கலாக அவங்களோட தனிப்பட்ட திறமைகள் என்ன இருக்கு அவங்க சொசைட்டிக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க பிரச்சனைகள் எப்படி அணுகிறாங்க இது மாதிரியான பல்வேறு கோணங்களை வச்சு தான் மார்க் போடப்படுது தவிர வெறும் மனப்பாடம் பண்ணி வாந்தி எடுக்கிறதுக்கு போடப்படுது இல்லை ஒண்ணு சகோதரி சகோதரி பள்ளி லெவல்ல ஆறாம் வகுப்புலேருந்தே அப்படி இருக்கு இப்போ செக் பண்ணுங்க ரெண்டாவது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பேசும்போது சொன்னாங்க அரசு பள்ளியில ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள்லாம் அரசு பள்ளியிலே படிக்க வைக்கிறாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு பலர் தனியார் பல்லூரிகள் பள்ளிகளில் கல்லூரிகளில் அவங்க பள்ளியில படிக்க வைக்காம வேற பள்ளியில வேற கல்லூரிகளில் சிறந்த கல்லூரியில படிக்க வைக்கிற தனியார் நிறுவனங்களையும் பார்க்குறோம் இதற்கான தீர்வா எது இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நாலு விஷயங்க மாணவர் பெற்றோர் ஆசிரியர்கள் அரசு இது நாளையும் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான அழுத்தம் இருக்குன்னா ஏழாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய என்னுடைய பெண்ணு சொல்றா ஒரு நாள் முதலாம் என்ன மாதிரி இவ்வளவு ப்ரெஷரா இருந்தா அப்படின்னு கேட்டேன் நீ வேற சும்மா இருப்பா நான் என்ன ப்ரெஷரா இருந்தேன் எக்ஸாமுக்கு என் என் ஃப்ரெண்டு போர்வையை போத்தி நைட் அழுதாலாம் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு பாத்ரூம்ல கதவை சாத்திட்டு அழுதாலாம் அப்படின்னு ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிற என்னுடைய பெண் சொல்ற ஒரு தனியார் பள்ளியில படிக்கிறா அப்ப ஏழாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவிக்கு ஒரு பாத்ரூம்ல கதவை சாத்திட்டு போர்வையை போத்திட்டு பேரண்ட்ஸ் சொல்லாத அளவுக்கு ஒரு அழுத்தம் இருக்குன்னா அப்ப படிப்பு மேல எப்படி ஒரு ஈர்ப்பு வரும் படிச்சாதான் வாழ்க்கையில என்னன்னு கூட கவனிக்காம இருக்கிற பெற்றோர்கள் மேல பிரச்சனை மேடம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பேசிட்டு இருக்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பிளீஸ் கொஞ்சம் வாய்ப்பு கொடுங்க இப்ப இப்ப என் நிலைமை எப்படி இருக்குன்னாக்கா படிச்சா ஜெயிக்கலாம் சொல்றோம் ஆனா படிப்ப கண்டா விலகி ஓடுற அளவுக்கான ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குன்னா மாணவர்கள்ட்ட முதல்ல படிப்பு மீது ஒரு ஆர்வத்தை படிச்சா உனக்கு நல்லது படிக்கிறத இன்ட்ரெஸ்டா மாத்தணும் ரெண்டாவது பெற்றோர்களுக்கு அரசாங்கம் சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் நீ பேரண்ட்ஸ் பெருசா குறை சொல்றாங்க பேரண்ட்ஸ் 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 சொல்றோம் ஆனா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க இன்புட்டே தான் என் புள்ள ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது மார்க் எடுத்து இன்ஜினியரிங் எம்பிபிஎஸ் படிச்சா மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்க முடியும்ன்ற தகவல் தான் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்ப அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய விஷயம் செல்லகுமார் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு தனியார் பள்ளியில வந்து உங்களை மகளை சேர்த்திருக்கிறதுனாலதான் அவங்களோட தோழிகள் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வராங்க இதே வந்து நீங்க ஒரு அரசு பள்ளியில சேர்த்திருக்கீங்கன்னா அந்த சிக்கல் இருக்காது இல்ல இல்ல அரசு பள்ளியில தான் போதுமான தரம் இல்ல நம்மளே சொல்றேன் நானே ஒத்துக்கிறேன் இப்ப அரசு பள்ளி இப்ப அரசு பள்ளியா தனியார் பள்ளியா அரசு பள்ளியில ஒரு பிரச்சனை தான் தனியார் பள்ளியில ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இப்ப அரசு பள்ளியில என்னெல்லாம் தரம் இருக்கு இல்லங்கிறது பேசிட்டு இருக்க ஆசிரியருக்கும் தெரியும் அவங்க சொன்ன சிஓஸ்க்கும் தெரியும் டேரக்டருக்கும் தெரியும் இது பொதுப்படையான உண்மை தனியார் பள்ளியில போனா அங்க வேற ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்ப இது பெற்றோர்கள் எப்படி அணுகிறோம் அப்படின்னா என் பிள்ளைக்கு என்னோட நாலேஜ் தெரிஞ்சதுல எது பெஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் கொடுக்கணும் நினைக்கிறோம் அப்ப பெற்றோர்கள் ஒண்ணு மாணவர்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்றது பெற்றோர்கள் தயவு செய்து அரசாங்கம் வந்து சிஸ்டம் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் வெறும் மார்க் மட்டும் வாழ்க்கை இல்ல உன் பிள்ளை எண்ணூறு மார்க் தொள்ளாயிரம் மார்க் எடுத்தாலும் வரத்துக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு உன் குழந்தை தனி திறமை இருக்கும் அந்த திறமையை கண்டுபிடிக்கிற சிஸ்டம் கொடுத்து சாதாரணமா எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் மார்க் எடுத்தா கூட மேல வர முடியும் 
அப்படின்ற வாய்ப்புகளை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலைகளை பெற்றோர்களுக்கு தயவு செஞ்சு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் மூணாவது ஆசிரியர்களுக்கு சொல்றதுக்காக மன்னிக்கணும் நிறைய ஆசிரியர்கள் நல்லா பண்றாங்க தாண்டி பெரும்பான்மையான ஆசிரியர்கள் என்னைக்கு ஆசிரியர்கள் பள்ளிகளில் குழந்தைகளை தன்னுடைய குழந்தைகளாக பாவிக்க தோங்குகிறார்களோ வெறும் மார்க்க தாண்டி நல்ல மனிதர்களாக உருவாக்குற முயற்சியில கேரிங்கோட செயல்படுறாங்களோ அன்னைக்கு தான் அரசு பள்ளியில் மாநகராட்சி பள்ளியில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்க பள்ளி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிகர எல்லாத்துக்கும் மேல இருக்கு <laughs> 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 நன்றி வணக்கம்